pili ili uweze kukonekti vizuri Haleluya Jina la Bwana libarikiwe sana Tumejadiri vita hii kutokea katika maandiko katika katika Biblia takatifu agano la kale yupo mtumishi wa Mungu nabii Ezekiel Ezekiel katika kitabu chake cha katika kitabu cha Ezekiel sura ya 38 kuanzia mstari wa 15 mpaka wa 16 nawe utakuja kutoka mahali pako kutoka pande za mwisho za kaskazini wewe na watu wa kabila nyingi pamoja nawe wote wamepanda farasi kusanyiko kubwa na jeshi kuu utakuwa na jeshi kuu la watu kutoka mataifa mbalimbali mbali, makabila kumi na mbili e, wanaongozwa na huyu bwana anaitwa nani anaitwa gogu nawe utapanda juu uwajirie watu wangu Israel huyu gogu na jeshi kubwa lilo mchanganyiko wa makabila mbalimbali mbali. wataenda kupambana na watu wa Mungu ambao ni Israel kama wingu kuifunika nchi itakuwa katika siku za mwisho. Kwa hiyo tunazungumza vita vya Urusi na Ukraine kwa sababu katika siku za mwisho kitabu cha Ezekiel kuna habari za vita kubwa kabisa kati ya Gogu na Israel. Nitakuleta upigane na nchi yangu. Kwa hivyo Mungu ndiyo ameruhusu vita kati ya Gogu pamoja na Israel itakayetokea katika kipindi cha zama e, za mwisho. E, upigane na nchi yangu ili mataifa wanijue kwa hivyo gogu anakwenda kupambana na Israel ili mataifa waweze kumjua Mungu wa kweli akasema kwamba Israel ni wale wanaosema Yesu ni Kristo Israel sio yale makabila kumi na mbili ya watoto wa Yakobo nimeeleza vizuri kama ukunielewa unaweza kaniandikia kwa WhatsApp nikakufahamisha vizuri zaidi. Israel ni wale wanaokubali kwamba kulikuwepo na mwanadamu alizaliwa na mwanamke anaitwa Maria, Mariam, pasipo kuwepo na muingiliano wa mwanaume na mwanamke. Alipata ujauzito kwa neno la Mungu. Huyo mtoto aliyezaliwa eh akaweza kuteswa msalabani na wale waliomkataa eh Roman Empire wakishirikiana na Judaism wakasema yule is not Christ sio masihi yule yule akafa msalabani pale lakini akafufuka pale sasa ile imani kwamba kile kifo chake kimetukomboa sisi na yuko hai kimwili na kiroho yuko katika mkono wa kuume wa Mungu Baba is coming back to rule and to judge the world anarudi huyu mtu hawa watu wenye imani hii ndio leo wanajulikana kama Israel. Gogu ni wale wanao deny kwamba kulikuwepo na mtu anaitwa Yesu Kristo. Hao ndio Gogu. Haleluya. Na hawa ndio wanaotengeneza new world order. Na hao ndio wanaoongoza taifa linaloitwa Israel. Leo linaitwa Israel ili kutupoteza tu Tuki, tukiona ili neno Israel mbariki Israel utabarikiwa ukimlaani Israel utalaaniwa ili neno linawapoteza watu sasa ndio maana tuna jambo la kwanza nikasema kuna umuhimu watu wa Mungu kujua tunavyoishi katika maisha ya leo Israel through scriptures kwa mujibu wa maandiko ni nani nimeeleza vizuri katika darasa lililopita Haleluya jina la Bwana libarikiwe sana sasa basi baada ya kusoma maandiko hayo ndio nikazungumza kwamba leo tunataka kuona kwamba kumbe vita vya Urusi na Ukraine ni nyuma ya pazia lakini ni vita ni Urusi ameanza mchakato wa kwenda kuipiga Israel. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hii ndio pati ya tatu ambayo nataka kuzungumza kwamba kazi anayoifanya Urusi ambao ni orthodox christian eh ambao ndio Israel umenielewa vizuri ni kupambana na hawa gogo hawa mapagani hawa watu wa utatu mtakatifu hawa ambao hawa wanataka ku, wamejificha mgongo wa upagani wao nyuma ya jehebu la Mungu linaloitwa Judaism kwa hivyo nini anachokitaka urusi sasa nini anachokitaka urusi Urusi anataka kwanza arudi nyumbani. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Urusi anataka kwanza arudi nyumbani na nyumbani kwake ni wapi ni Uturuki. Kwa hiyo bila kuwa na Uturuki hawezi kwenda direct kupigana na na Israel hii feki. 
Watajua huyu ni gogu. Hallelujah. Yaani urus is very is very smart. Hallelujah. Jina la Bwana libarikiwe sana. Russia is very smart. Wanaishi kwa mujibu wa maandiko. Maandiko yanasema gogu atapigana na Israel. Akitokea pale iz, akitokea pale Urusi pale. Akitokea pale Mesheki pale. Pale Moscow. Akitokea pale Roshi pale. <laughs> Akaenda kuipiga hii Israel. Kila mtu atasema hawa ni gogu hao. Sasa Russia anapitia Ukraine kwenda kwenda kuitafuta Uturuki. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa sababu gani? Asipokuwa Uturuki atapata baraka za Mungu za kwenda kuiangamiza hii. Haleluya. Kwa hivyo anapitia Ukraine kuweza kudominate Black Sea ili akiishika Uturuki pale atakuwa may control Mediterranean Sea hapo kumchapa kumchapa huyu di dakika moja tu na utawala na kiti cha enzi cha Daudi kupatikana pale itakuwa ni very simple. Kwa hivyo kazi kubwa alionayo urusi sasa hizi ana safari ya kwenda kuichukua Uturuki, kuwafukuza Waislamu walioko pale Uturuki na yeye kurudi kwenye base yake. The home place for Christian in this world is Turkey. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hii ndio siri ya dunia ambayo watu hawawezi kuambiwa katika chuo chochote. Ni roho ya Elia atakwambia ukweli kwa sababu mimi Mungu ananitunza kusema haya mambo haya. Atakayesema haya mambo ana roho ya Elia watakuua tu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ndio maana Mungu asema angalieni nitawapelekea Elia na Bi ata reveal this this truth. Kwa hivyo lengo la Russia ni kwa sababu anaipiga Ukraine ili aweze kutokea Ukraine aweze kuipiga Uturuki pale na Uturuki iko NATO. Kwa hiyo unapoipiga Ukraine, unapoipiga Uturuki, augombane na na Ukraine. Yaani yule jamaa pale yu, yu, yule rais wa Ukraine hapigani yeye pale. NATO ndo wako anapigana na na, 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 na Urusi. Kwa sababu NATO wanajua kwamba wakito wakimruhusu yule akaingia hapo ameshaipoteza Uturuki. Sasa itakapofika ameshaichukua Ukraine anataka kuingia Uturuki hapo ndipo World War 3 itakapotokea. Hawawezi kumruhusu pale ni vita lazima ipigwe. Lakini wakati huo kuna Afghanistan inakuja. Kuna Iran na yenye Afghanistan na Iran hawa wanatengeneza imani ya Kiislamu inaitwa Shia na Sunni. Hawa wako wanakataa hawa gogo wasivunje ule msikiti wa Aksa. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hii shughuli ni nzito sana watu wa Mungu. Ukisoma waraka wa pili wa Paul kwa Wathesalonike, sura ile ya pili mstari wa nne Ukisoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa nne Mimi niende moja kwa moja kwenye mstari wa nne Paul anasema, yule mpingamizi Anasema kuanzia mstari wa tatu mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote maana haiji isipokuja kwanza ule ukengeufu akafunuliwa yule mtu wa kuasi mwana wa uharibifu hii duniani tuko katika maisha hayo mkengeufu lazima ajitokeze mpinga kristo lazima ajitokeze kwanza kabla yesu ajaja mtu asikudanganye kwamba yesu atakuja akupeleke mawinguni kwenye unyakuo that is the deception of the world Hakuna unyakuwa kwenda mawinguni watu wa Mungu. Yesu hawezi kuja katika mawingu, alafu mkanyakuliwa kwenda mbinguni. <laughs> mkanyakuliwa kama alivyonyakuliwa au au nani yule mtishbeli alivyonyakuliwa kwamba atakuja eh, Yesu atakuja kama mwivi ajavyo usiku na kuwanyakua. Huo ni uongo mkubwa sana umetengenezwa Marekani. Haji. Kwa hiyo Yesu hawezi kuja. Paulo anasema msidanganywe. Yesu hawezi kuja mpaka kwanza mkengeufu afunuliwe. Anakuja mawinguni sio na wanyakuo. Hakuna hicho kitu watu wa Mungu. Kwa hiyo huyu mpingamizi lazima huyu eh, mkengeufu kwanza ule ukengeufu afunuliwe yule mtu wa kuasi mwana wa uharibifu huyu mpingamizi ajuniwae nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ni ibilisi huyu ama kuabudiwa hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu kwa hivyo hawa watu wanataka kukaa katika hekalu la Mungu hekalu la Mungu ndio hiyo kitu inaitwa the third 
Temple of Solomon. Haipo pale kuna ukuta tu naitwa Western Wall. Judaism wamefanikiwa ku wanashika tu pale kwenye ile Western Wall. Naona viongozi wa Marekani lazima akaguse Western Wall pale Israel. Haleluya. Jina la Bwana alibarikiwe sana. Ndiko kaeneo aliko nako. Kwa hivyo ile 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 third temple of Solomon inatakiwa ijengwe pale palipo na Masjid Aqsa. Ninaposema Masjid Aqsa naongelea ile compound yote ambaye ndani kuna Dome of Rock na kuna ile Kibli Mosque. Ndio ile compound yote ndio inaitwa Masjid Aqsa. Msidanganywe na watu wasiojua. Mi nimefika pale ize na paelewa vizuri naongea with a, with a clear evidence kwa sababu I have I I I I, I have traveled nikaenda pale I know the place Kwa hiyo Kibli Mosque ukichanganya na ile Dome of Rock ile compound yote ndio inaitwa Masjid Aqsa Hallelujah Jina la Bwana libarikiwe sana. <laughs> Ndio inaitwa Masjid Aqsa. Kwa hivyo ile Masjid Aqsa yote Kibli plus Dome of Rock vinatakiwa vivunjwe ijengwe the third temple of Solomon. Ili hawa gogu hawa waweze kujiinua pale na kumleta mtoto wao jamaa yao anayeitwa Mpinga Kristo na kuhakikisha watu wote wanaamini katika Judaism before this Ishu kutokea katika hii dunia Yesu hawezi kutokea hawezi kuja kama mwizi akatokea mawinguni akawapeleka watu hicho kitu akipo haleluya jina la bwana alibarikiwe sana sasa tusubiri kwa sababu mara nyingi hata manabii ubishiwa sana mpaka kuuawa ananibishia tusubiri tu mimi siwezi kuku kukaa kwenye debate kwa sasa hizi na mtu wa aina yoyote my 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 task is to to teach and to reveal this truth to people kazi yangu kubwa ni kufundisha tu wale ambao wako kwenye spirit wale wanaomsikia roho mtakatifu watasema this is the man of god anazungumza ukweli haleluya jina la bwana libarikiwe sana kwa hivyo kuketi katika hekalu la Mungu akijionesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Kwa hivyo hii Judaism inataka kutawala dunia. Umenielewa vizuri. Sasa hawa Waislamu eh, Iran pamoja na Afghanistan wana ajenda moja pamoja na Urusi. Haleluya. Hawawezi kukubali kwa sababu ukisoma katika kitabu cha Warumi. Ukisoma katika kitabu cha Warumi Warumi sula ile ya nne Polo anasema huyu Polo ambaye ameanzishia huduma wapi Uturuki wa, wa Kristo wa kweli pale Urusi walikuwa naitwa wa Kristo Uturuki anasema hivi Polo alianzisha hiyo ministry na Barnaba anasema hivi kwa maana ahadi ile ya kwamba atakuwa mrithi wa ulimwengu alipewa Ibrahim na uzao wake ndio maana nikawaambia Ukisha kubali kwamba Yesu ni bwana na mwokozi wa maisha yake umezaliwa na Ibrahim na kurithi ahadi ya Mungu kwa Ibrahim wa Galatia 3 ile mstari wa 29 Si kwa sheria bali kwa haki aliyohesabiwa kwa imani maana ikiwa wale wa sheria ndio warithi wanaozungumzwa watu wa sheria ni wale mafarisayo walio mkataa Yesu Kristo kwamba ni bwana na mwokozi hawa watu wakirithi ahadi ya Ibrahim wakati Yesu amesha kuja kufa na kufufuka msalabani Paul anasema imani imekuwa bure na ahadi imebatilika maana ikiwa wale wa sheria ndio warithi imani imekuwa bure na ahadi imebatilika Ndiyo maana wanafunzi wa Yesu Kristo walitaka ku waliuawa waliteswa watu wote miaka mia sita kabla ya kuja Qur'ani na Uislamu hakuna mkristo aliyekuwa anamfuata Paulo alikula alikuna na maji vizuri waliteswa kwa sababu Yesu alisema duniani mnayo dhiki wanaorithi ile confidence ile true ministry ya Paul ni orthodox christian leo duniani sio sisi wa, wa utatu mtakatifu tu watu wa rohoni Tusioelewa dunia inatoka wapi mpaka inakwenda wapi. Mungu atutetee sana. Tumedanganywa mno watoto wa Mungu. Tumedanganywa mno. Hawa watu wa sheria walio mkataa Yesu, walio ikataa neema hawa, wakirithi ile Jerusalem pale ambayo ni ahadi ya Mungu aliyomrithisha Ibrahim. Na sisi tunaosema Yesu ni Kristo tupo. 
Yaani imani imekuwa bure. Sasa kwa Putin na taifa la Urusi, yaani kuruhusu hawa watu kutawala dunia. I, yani ni kuwa, bora wafe wote. Haleluya. Jina la Bwana libariki. Yaani hawawezi kuishi duniani wanamuona huyu mtu amekalia kiti cha enzi cha Daudi pale alafu ana deny Jesus is Christ. Hawawezi orthodox kukubaliana nao. Wengine ambao hawawezi ni Waislamu. Sio Waislamu wanaamini Yesu ni Kristo. Japo kuna mambo ya kufa na kufufuka humu na nini e, ni vita vya vya, 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 vya familia ndani. Sawa, lakini wanaamini Yesu Kristo alikuja bila baba, alizaliwa na Maria bila baba. Wanaamini Yesu yupo hai kimwili na kiroho wa Islam. Wanaamini Yesu anarudi ku rule the world kama Ukristo. Matatizo ni madogo tu. Watakaa chini hawa Urusi na Afghanistan waweze kusettle their difference. Iko prophesized hivyo. Haleluya. Sasa pale pale Jerusalem pale kuna Church of Holy Sepaka ambapo Orthodox Christian wanaenda kufanya ija pale Church of Holy Sepaka. Wakati huo kwa Waislamu kuna ile Masjid Aqsa ambayo ni sehemu ya tatu ya miji mitakatifu kwa Waislamu kwa imani ya Kiislamu. Miji mitakatifu ni maka, Madina na Jerusalem kwenye ule msikiti pale. Ukisoma Qur'ani sura ya 17 aya ya kwanza inazungumza ule msikiti pale. Kwa hivyo hawa Judaism wanaokataa Ukristo na Uislamu lazima ili waweze kutawala, hawa gogo hawa, lazima waondoe church of Holy Sepaka, waondoshe na ule msikiti wa Aksa pale. Kwa hivyo Urusi hawezi kukubali Ukristo ufe pale Jerusalem ndio maana inabidi kwanza arudi nyumbani Uturuki pale. Atengeneze power alafu aende pale. Wakati huo waislamu